ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡറും ദൈവകണവും ഹിക്സ് പാർട്ടുകളും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തിങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലോകവ്യാപകമായി അങ്ങനെയല്ല ഈ ലോകം എങ്ങനെ അവസാനിക്കാം എന്നുള്ളതിന് അതിന് വിവിധ സാധ്യതകളുണ്ട് മിക്കതും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ലോകവ്യാപകമായി ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ലോകാവസാനത്തിന് കാരണമായി കരുതുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ ലാർജ് ഹാട്രോൺ കൊളൈഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഗണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഹിക്സ് ബോസോൺ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആ പരീക്ഷണശാലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊളീഷൻ ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പിറവിക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ആ ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഭൂമിയെ മുഴുവനായി വിഴുങ്ങിക്കളയുമെന്നും അങ്ങനെ ഈ ലോകം പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം അങ്ങ് അവസാനിച്ചു പോകുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന വളരെയധികം മനുഷ്യര് ഇപ്പോഴും ലോകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സ് പാർട്ടികൾ എന്താണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്താണ് ബോസോൺ ഫീൽഡ് എന്താണ് ഈ ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വർഷം വരെ ഈ ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാല അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പണം ആവശ്യമായി വന്ന പരീക്ഷണശാല നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തത് ഇത് യൂറോപ്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നറിയുക ഇതുവരെയുള്ള ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡറിന്റെ ആകെ ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അതായത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ ഈ ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡറിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവും അതുപോലെ ഇതിന്റെ പരീക്ഷണ ചെലവും പരിപാലന ചെലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും പരിപാലന ചെലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വർഷം ഒരു ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് ഇതിന്റെ ചിലവ് വരുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഏഴായിരം കോടി രൂപ വേണം ഇത് ഒരു വർഷം ഒന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ഇത്രമാത്രം വലിയ ചിലവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരീക്ഷണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരിടത്തും നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിനു മാത്രം പണം ചെലവഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ എന്തു വലിയ സംഭാവനയാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ നാലാം തീയതി ദൈവഗണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡറിലൂടെ എന്നൊരു വലിയ വാർത്ത ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്ത കേരളത്തിൽ പോലും ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ അത് തന്നെയായിരുന്നു വാർത്ത അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പരീക്ഷണശാലയെ കുറിച്ച് മുമ്പ് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു കൗതുകമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്രയും വലിയൊരു പരീക്ഷണശാലയാണ് ഇതിലൂടെ ദൈവഗണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന സംശയം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പേര് വന്നതിന് പുറകിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തമാശ കഥയുണ്ട് അതായത് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇതിന് പേരിട്ടത് നശിച്ച കണം അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച പാർട്ടികൾ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഗോഡ് ഡാം പാർട്ടിക്കൾ എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടത് പിന്നീട് ഇത് സയന്റിഫിക് ജേണലുകളിലും എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് അസ്വീകാര്യമായതുകൊണ്ട് അവരതോരൽപ്പം മാറ്റം വരുത്തി ഗോഡ് പാർട്ടിക്കൾ എന്നാക്കി അങ്ങനെ ദൈവഗണം ആയതാണ് ഹിക്സ് പാർട്ടിക്കളിനാണ് ഹിക്സ് ഫീൽഡിലുള്ള ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കളിനാണ് ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ കണത്തിന് ഈ പേര് പോലെ ദൈവവുമായി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഗോഡ് ഡാം പാർട്ടിക്കൾ ആണ് ഗോഡ് പാർട്ടിക്കൾ അഥവാ ദൈവകണമായത് ഈ പേര് വളരെയധികം ഹിറ്റായി പിന്നെ അത് മാറ്റാനൊന്നും പോയില്ല ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ഹിക്സ് ബേസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നൽകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഹിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇത് കൃത്യം ഒരു ഭാവനയൊന്നുമല്ല ഹിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ലോകത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനും മാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൈ ഓടിക്കാം എല്ലാം ഒരു മായാ ചിത്രങ്ങൾ പോലെയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ കൈ പോവും അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ആ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിന് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ഡം നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന കണങ്ങളാണ് ഹിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു അത്രയും നാള് എന്നാൽ ഈ ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡറിലൂടെ ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡറിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായി അത് കണ്ടെത്തിയത് വലിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യം വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം പണം ചെലവഴിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാല ഇങ്ങനെ സജ്ജമാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷവും അതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം സംഭവിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കൈകളിൽ ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം പലരുടെയും കൈകളിലുണ്ട് സർവനാശമായിരിക്കും ഫലം എന്നാൽ ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പെല്ലാം ചരിത്രം പരീക്ഷിച്ചാൽ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സർവനാശത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കാരണമായേക്കാവുന്ന ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനും ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു സമാധാനത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് കാരണം പരസ്പരം പേടിച്ച ആരും വലിയ ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ലോകത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരീക്ഷണശാല യൂറോപ്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് സെന്റർ തയ്യാറാക്കിയത് ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ സ്വിറ്റളവിലാണ് ഈ ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിമാനമാണ് സതേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് സതേന്ദ്രനാഥ് ബോസും ഈ ദൈവഗണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അതിന് ദൈവഗണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ ഹിക്സ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സതേന്ദ്രനാഥ് ബോസിന്റെയും ഈ ഹിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയും പേരിനോടുള്ള ആദരക സൂചകമായിട്ടാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പലർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അവിടെയും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാസ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥ ദ്രവ്യത്തിന് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരമായിട്ട് കരുതരുത് അത് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഭാരമല്ല മാസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിലൂടെ ഒരു ക്വാർക്ക് കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാന കണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അവിടെ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഹിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് ആണ് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ആണ് എന്നറിയുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു മായുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഒരു വസ്തുവിന് ഇല്ല എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ നമുക്കത് ഭാവനയിൽ കാണാം ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ തൊട്ടാൽ മാഞ്ഞു പോകും അത് അവിടെ ത
നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളേഡറിൽ നടക്കുന്നത് വലിയൊരു കൊളീഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഈ ഫ്രാൻസിന്റെയും ജനീവയുടെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെയും ഒക്കെ അതിർത്തിയിലൂടെ ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വലിയ ഭീമൻ തുരങ്കങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് പോലെയുള്ള സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രോട്ടോൺസിനെ എതിർ ദിശകളിലേക്ക് പായിക്കുന്നു ഈ പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടായത് ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണ് ബിഗ് ബാങ്കിലൂടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നു അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡറിൽ പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺസിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് ഇത്ര പ്രയാസമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ചെറുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിനെ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ഒരു വലിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഒരു തേനീച്ച ഒരു ദിശയിലൂടെയും മറ്റൊരു തേനീച്ച എതിർ ദിശയിലൂടെയും പരസ്പരം പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് തേനീച്ചകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രം കുറവായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യം മോഹിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വളരെയധികം തേനീച്ചകളെ ഒരു ദിശയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം തേനീച്ചകളെ എതിർ ദിശയിലൂടെയും പറത്തും അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയായി കുറെ അധികം തേനീച്ചകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു എന്ന് വരാം ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ 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 സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ലാർജ് ഹാർട്ടോൺ കൊളൈഡറിലൂടെ കോടാനുകോടിക്കണക്കിന് പ്രോട്ടോൺസിനെ പരസ്പരം എതിർ ദിശയിലൂടെ പായിക്കുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അവിടം കൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ അപൂർവം എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടാനുകോടിക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സ് പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്കൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു നിരീക്ഷണം ആവശ്യമായ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് തന്നെ പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ലാർജ് ഹാർഡ്രോൺ കൊളൈഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോടാനു കോടിക്കണക്കിന് ടി ബി ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ശേഖരിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം പ്രോട്ടോൺസ് കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊളീഷനിൽ മാത്രമേ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഹിക്സ് പാർട്ടികൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സാമാന്യം നമ്മൾ നോഹിക്കുക തേനീച്ചകളുടെ കാര്യം ഉപമ പറഞ്ഞത് വെച്ച് തന്നെ ഊഹിക്കുക എത്രമാത്രം വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവഗണം കണ്ടെത്തി ലാർജ് ഹാർഡ്രോൺ കൊളേഡറിലൂടെ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ ഇതിന് എത്രമാത്രം പ്രയത്നവും എത്രമാത്രം നിരീക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ എല്ലാം സഹായം ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ അതായത് പ്രോട്ടോൺസ് കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ലോകാരംഭത്തിന് കാരണമായ ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പലരും പേടിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ കാര്യം തീരുമാനമായി വലിയൊരു സ്ഫോടനം തന്നെ സംഭവിച്ച് ഭൂമി മുഴുവൻ തകർന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പോലും ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് ലാർജ് ഹാർട്ടോൺ കൊളേഡറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പരത്തിയ കഥകൾ പോലെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്നാൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊളീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കുറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടായി ഭൂമി അവസാനിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അവസാനം ലാർജ് ഹാർട്ടോൺ കൊളേഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ഒരുപാട് ആശങ്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കെല്ലാം അറിയാം പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഇവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് അത്രമാത്രം ചെറിയ തലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേം ഹോൾ ഉണ്ടാവുകയോ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ അധികം തവണ കൊളീഷൻസ് ഉണ്ടായി ഹിക്സ് ബോസോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദൈവഗണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരുമാതിരി